নির্বাচন সামনে সম্ভবত সে কারণেই বিভিন্ন পেজ থেকে কয়েকদিন যাবৎ আমি দেখছি যে সজীব ওয়াজের জয় সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে এবং সেই দুই সাল থেকে একটি মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে সজীব ওয়াজের জয় নাকি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন পাচ্ছেন এবং এই টাকা তিনি নাকি যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করে দিচ্ছেন এবং বিভিন্ন টক শুতে এই কুচক্রি মহলগুলো এই বিকৃতিকর তত্ত্ব উপস্থাপন করে থাকে বিশেষ করে ডক্টর জাফর উল্লার কথা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ওই একজন ব্যক্তি বিভিন্ন টক শুতে এই অসত্য তত্ত্ব দিয়ে বেরান আর তাছাড়া এখন নির্বাচন চলে আসছে আমি কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকে বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এই তত্ত্বটি ফলাও করে ওরা প্রচার করছে যে সজীব ওয়াজের জয় নাকি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন পাচ্ছেন তো আসলে সত্যটা কি সজীব ওয়াজের জয় সম্পর্কে নতুন করে বলার কোনো কিছু নেই উনি হাবার্ড থেকে মাস্টার্স করা একজন মানুষ উনি যদি কোনো আইটি ফার্মে কনসালটেন্সিও করতেন তাহলে মিলিয়নস অফ ডলার উনি বেতন বেতন পেতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু এই এই যে মানুষটি এই বাংলাদেশের এই তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এত বড় ভূমিকা পালন করছে যে মানুষটি তার সকল মেধা শ্রম এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যয় করছে সেই মানুষটিকে নিয়ে এই রকম প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে অপপ্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে তো সজীব ওয়াজের জয়কে প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নিয়োগ দেওয়া হয় দুই সালের সতেরোই নভেম্বর আমি আবার বলছি দুই হাজার চোদ্দো সালের সতেরোই নভেম্বর তারা আগ পর্যন্ত সজীব ওয়াজের জয় এমনি পরামর্শ দিয়ে থাকতেন বা এমনি কনসালটেন্সি করে থাকতেন বাংলাদেশ সরকারকে এটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো ফ্রেমওয়ার্ক বলেন বা নির্দিষ্ট কোনো পদে থেকে তিনি করতেন না তো দু সালের সতেরোই নভেম্বর ওনাকে অফিসিয়ালি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে তারপর থেকেই এই মহলটি প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যে সজীব ওয়াজের জয় নাকি হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন বেতন পাচ্ছেন তো আসলে সত্যটা কি সত্যটা হচ্ছে এই যে প্রজ্ঞাপনটি জারি করে ওনাকে উপদেষ্টার নিয়োগ দেওয়া হয় সেই প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই নিয়োগটি হচ্ছে খণ্ডকালীন এবং অবৈতনিক অর্থাৎ কোনো তিনি কোনো বেতন পাবেন না স্পষ্ট করে সেই প্রজ্ঞাপনে এই কথাটি উল্লেখ করা রয়েছে আমি স্ক্রিন স্ক্রিনে সেই প্রজ্ঞাপনটির স্ক্রিনশটটি দিয়ে দিচ্ছি এবং এই প্রজ্ঞাপনটি জারি হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নিউজ পোর্টালগুলো যে নিউজ করেছে এই প্রজ্ঞাপনটির উপরে বা সজীব ওয়াজের জয়ের উপদেষ্টা হওয়ার উপর সেই নিউজগুলোর লিঙ্কও আমি নিচের ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেই নিউজগুলো পড়লেও দেখতে পারবেন যে এই নিউজটি হচ্ছে অবৈতনিক তিনি কোনো টাকা পয়সা নেন না তো সেই আমি আপনাদেরকে পরে শোনাচ্ছি সেই প্রজ্ঞাপনটিতে কি বলা হয়েছিল সেই প্রজ্ঞা এই প্রজ্ঞাপনটির পত্র সংখ্যাও আমি বলে দিচ্ছি পত্র সংখ্যা হচ্ছে শূন্য তিন শূন্য আট দুই শূন্য এক এক শূন্য 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 দুই দুই শূন্য এক শূন্য দুই শূন্য এক চার এক শূন্য তিন নয় তো এই প্রজ্ঞাপনটিতে স্পষ্ট করে বলা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী রুলস অফ বিজনেস উনিশশো ছিয়ানব্বই এর রুল তিন বি এক এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জনাব সজীব ওয়াজের জয়কে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন এ দায়িত্ব পালনে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন এ নিয়োগ খণ্ডকালীন ও অবৈতনিক রাষ্ট্রপতি প্রতির আদেশক্রমে ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পরিচালক প্রশাসন উনি স্বাক্ষর করেন এই প্রজ্ঞাপনটিতে তো এই হচ্ছে মূল সত্য কিন্তু এই কুচক্রি মহলগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রচার প্রভাগান্ডা চালাচ্ছে যে সজীব ওয়াজের জয় নাকি হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন পাচ্ছেন এই উপদেষ্টা নিয়োগ পাবার পর থেকে হুইচ ইজ কমপ্লিটলি রং যে মানুষটি বাংলাদেশের জন্য এই রকম শ্রম দিচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে আর ওই এই মানুষটা হচ্ছে হাবার থেকে মাস্টার্স করা একজন মানুষ এই মানুষটি যদি কোনো একটি আইটি ফার্মে শুধু কনসালটেন্সিও করতো তাহলে মিলিয়নস অফ ডলার সে আয় করতে পারতো 
কিন্তু সে তা না করে সে তার মেধা শ্রম কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অথচ এই মানুষটিকে নিয়ে প্রচার প্রবাগান্ডা অব্যাহতভাবে চলছে তো এই প্রজ্ঞাপনটির স্ক্রিনশট তো আমি স্ক্রিনে দিয়েছি আপনারা দেখতে পেয়েছেন এবং আমি এই প্রজ্ঞাপনটির উপরে যে যে নিউজ হয়েছে সেই নিউজগুলোর লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা ডিসক্রিপশনে গিয়ে লিঙ্কে ক্লিক করে গিয়ে নিউজগুলোও পড়তে পারেন নিউজগুলোতেও দেখবেন স্পষ্ট করে উল্লেখ করা রয়েছে এই নিয়োগটি হচ্ছে অবৈতনিক এবং তাছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যখন এই প্রচার প্রবাগান্ডাটি চালানো হচ্ছিল ব্যাপকভাবে ব্যাক ব্যাক অফ দ্য ডে তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে না এই নিয়োগটি হচ্ছে অবৈতনিক কিন্তু কে শুনে কার কথা এই কুচক্রি মহলগুলো বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে মিডিয়াতে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে তারপর বিভিন্ন টক শুতে আসে জাফরুল্লাহ সাহেবের কথা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন উনিশ সহ আরও বিভিন্ন জন প্রচার প্রবাগান্ডা চালিয়েই যাচ্ছেন অব্যাহতভাবে তা আর তাছাড়া বিশেষ করে এখন নির্বাচন আসছে সামনে এবং এই নির্বাচনকে টার্গেট করে ওরা এই সজীব ওয়াজের জয়ের বাপ মূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য এই রকম প্রচার প্রভাগান্ডা চালাচ্ছে আমি কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি আমার ইচ্ছে ছিল না এই এই রকম একটা বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করার কারণ হচ্ছে এই 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 ধরনের মিথ্যা প্রচার প্রভাগান্ডা যারা করতে পারে তাদের তাদের উদ্দেশ্যে আবার কি ভিডিও তৈরি করা তো আমার ইচ্ছা ছিল না কোনোভাবেই এই বিষয়টা নিয়ে ভিডিও তৈরি করা কিন্তু তাদের এই অপপ্রচার প্রপাগান্ডা কয়েকদিন থেকে খুব বেশি লক্ষ্য করছি বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকে চালানো হচ্ছে তো সেজন্য বাধ্য হয়েই আমি এই ভিডিওটি তৈরি করতে হচ্ছে আমরা আমরা বাঙালি জাতি কি পরিমাণ অকৃতজ্ঞ কি পরিমাণ অকৃতজ্ঞ যে মানুষটি তার সকল মেধা শ্রম এই দেশের মানুষের তথ্যগত উন্নয়নে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কাছে লাগাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এরকম প্রচার প্রভাগান্ডা চালানো হচ্ছে তো আশা করি যারা এই ধরনের প্রচার প্রভাগান্ডা চালাবে তাদেরকে আপনারা এই ভিডিওটির লিঙ্ক সেন্ড করে দেবেন ঠিক আছে তো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন